నిజముల్లా హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ అద్దాల మేడలు ఉండొచ్చు రేకుల షెడ్డుల బతుకొచ్చు ఒన్నోళ్ళు బిర్యానీ లేనోళ్ళు ఐదు రూపాయల బువ తినొచ్చు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఉంటాయి సర్కార్ బళ్ళు కూడా ఉంటాయి కోటీశ్వర్లు బెంచ్ కార్లు తిరగచ్చు లేనోళ్ళు ఆటోలు ఎక్కొచ్చు చదువుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ కొలువు లక్షల రూపాయల జీతం లేకుంటే అడ్డ మీద కూలి పని చేసిన ఐదు వందలు పనికి కరువు లేదు బతుకుకు డోగా లేదు లక్షాధికారుల కోసం షాపింగ్ మాల్ ఉంటే మామూలు జనం కోసం రోడ్ల మీద కూడా అరేక్ మాల్ ఇట్లా ఎన్నన్నా చెప్పుకోవచ్చు భాగ్యనగరం గొప్పతనం గురించి అయితే తెలంగాణలో ఇంకో నగరం ఇంతకంటే గొప్పగుందని తేలింది ఏమో అనుకున్నాం కరీంనగర్ కత్తర్ నాక్ సిటే పో బతికేదందుకు మంచి పట్టణాలు ఏమున్నాయి అని సెంటర్ రోడ్లు సర్వే చేస్తే మన కరీంనగర్ కి పదకొండవ ర్యాంకు కొట్టేసింది దేశంలా నూట పదకొండు సిటీలతో పోటీ పడి పదకొండో ర్యాంకు సంపాదించడంటే చిన్న ముచ్చట్న ఇండ్ల కిరాయిలు నీళ్ల సౌలతి కరెంటు సౌలతి పోలీస్ సెక్యూరిటీ చదువులు దావుకాన్లు పండగలు పబ్బాలు ఆఫీసర్ల పనితనం మున్సిపాలిటీల ఇగురం నేరాలు గోరాలు ఇట్లా ఐదు వందల యాభై ప్రశ్నలు అడిగిర్రట పబ్లిక్ ని ఆగో గన్ల మన కరీంనగర్ ని షానా మంది తారీఫ్ చేసిరన్నట్టు ఇదే సర్వేలా హైదరాబాద్ కి ఇరవై ఏడవ ర్యాంక్ వస్తే వరంగల్ కి అరవై ఒక్క ర్యాంక్ వచ్చింది ఈ సర్వే ప్రకారం తెలంగాణల నంబర్ ఎక్ సిటీ కరీంనగర్ అన్నట్టే జనాభా ఐదు లక్షలకు తక్కువ ఉన్న సిటీలను తీసుకుంటే ఇదే కరీంనగర్ సెకండ్ ర్యాంక్ సంపాదించింది దేశం మొత్తం మీద ఆల్రెడీ సత్యభారత్ కార్యంలో కూడా దూసుకుపోతుంది ఈ ముచ్చట తెలిసి కరీంనగర్ వాళ్ళు ఎంత మురుస్తుర్రో పో కానీ ఇంత పెద్ద హైదరాబాద్ని కాదని బతికేదందుకు మంచి సిటీగా కరీంనగర్ పేరు కొట్టేసిందంటే మస్తు గిరేట్ కదా అయ్యా హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కడమ ఆఫీసర్లు ఓ పారి కరీంనగర్ పోయి ఏం జరుగుతుందో చూసిన రాడా